ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഇ ആൻഡ് ആൻഡ് ക്രിസ് പാഷനേറ്റ് കുക്കിംഗ് ഞാൻ ആൻഡ് ജേക്കബ് ഞാൻ യൂഷ്വലി തുടരെ തുടരെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാറില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അറിയിക്കാനാണ് വന്നത് ദൈവകൃപയാൽ ഇ ആൻ ആൻഡ് ക്രിസ് പാഷനേറ്റ് കുക്കിംഗ് മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും ലൈഫിൽ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ നന്ദി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത് എൻ്റെ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് പില്ലേഴ്സായ മൂന്ന് പേരാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജേക്കബ് എൻ്റെ മക്കൾ ഇ ആൻ ആൻഡ് ക്രിസ് അവരുടെ പേരിലാണ് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതായത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര ഒരു ഓവർവെൽമിങ് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ അറിയാത്തവർ പോലും ഒരുപാട് പേര് ചാനല് ചാനലിൽ ഞാൻ റെസിപ്പീസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം വന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയും കമൻറ്റ് ഇടുകയും ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം തരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഞാൻ ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള റെസിപ്പീസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാനിടുന്ന ഓരോ റെസിപ്പിയും എനിക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലും മെസ്സേജിലും അങ്ങനെ കമൻറ്റിലും എല്ലാമായി പലരായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പികളാണ് ഞാൻ മാക്സിമം സോർട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് റെസിപ്പീസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇടാം ഞാൻ ഓരോ റെസിപ്പീസ് ഇട്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും ട്രൈ ചെയ്യുകയും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സപ്പോർട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പീസ് ഇടാം അപ്പം മറ്റുള്ളവർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ്ഡീസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോട് ഇത് കാണട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാൻ വന്ന കാരണം തന്നെ ഞാനൊരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വീറ്റ് തന്നെ സോൻ പപ്പിടി പക്ഷെ സോൻ പപ്പിടി അങ്ങനെ ആരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് സോൻ പപ്പിടിയുടെ മേക്കിംഗ് നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എനിക്ക് സോൻ പപ്പിടി ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ടെനൻസ് ആയിട്ട് താമസിച്ചിരുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ ബേസിക്കലി സോൻ പാപ്പിടി മേക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ സോൻ പാപ്പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് ഞാൻ അതിശയിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്കും മസിൽ വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം ശരിക്കും ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് ഇരുന്നാണ് സോൺ പാപ്പിടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് സോൻ പാപ്പിടി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഹാൻഡ് വർക്ക് വേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സോൻ പപ്പിടി പ്രിപ്പയർ ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് അര കപ്പ് നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ലംപൊന്നും ഇല്ലാതെ തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇത് ബേണായി പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കും തോറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചൂടാവും തോറും നല്ലൊരു മണം വരും നല്ലൊരു ആ ആ പച്ചമണം കടലമാവിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ട് നല്ല ഒരു മണം വരും ഒരു സ്വല്പം ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള ഏലക്കാപ്പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കൈവിടാതെ
ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വീറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നന്നായി ബബ്ലി ആയി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കണ്ടോ നല്ല ബബ്ലി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബബിൾസ് കണ്ടോ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും തീ ഓഫ് ആക്കിയ ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ മാറ്റി വെക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് ഇത് ബേൺ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബേൺ ആവാതിരിക്കാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം പാനിൽ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റിന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ബേൺ ആവില്ല ഇതവിടെ കൂളായിക്കോട്ടെ കണ്ടോ നല്ല ബബിളി ആയി അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു ഫ്ലെയിം ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഒരുപാട് ചൂടുള്ളതൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വേറൊരു പാൻ എടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും മുക്കാ കപ്പ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പ് വെള്ളവും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ബോയിൽ ആവാൻ അനുവദിക്കണം ബോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പം കുറച്ച് തുള്ളി നാരങ്ങ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാതിരിക്കാനാണ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കണം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കമ്പൈൻ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചേർത്ത ലെമൺ ജ്യൂസും ഉപ്പും ഒന്ന് ചേരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ സിറപ്പ് നല്ല ബോയിൽ ആവാൻ അനുവദിക്കുക നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ സിറപ്പ് ഒരു നൂൽ പദത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതായത് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയേക്കാളും കൂടുതലാവണം കണ്ടോ നന്നായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം റെഡി ആയോ എന്ന് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ എടുത്ത് കുറച്ച് സിറപ്പ് എടുത്ത് ഒരു ബൗളിൽ തണുത്ത വെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ഡിസോൾവ് ആകാതെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിരലോണ്ട് അതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ജെല്ലി പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഫോമായി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ സിറപ്പ് റെഡി ആയെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിന് മേളിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടിയ കണ്ടോ ഒരു ജെല്ലി പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവമായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിറപ്പ് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ സിറപ്പ് ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് നന്നായി തടവിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സിറപ്പ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സിറപ്പ് ഒഴിച്ച ശേഷം രണ്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫോർക്കോ സ്പൂണോ ഫോർക്കാണ് ഇച്ചിരിയുടെ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കും തോറും അതിൻ്റെ ചൂടാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് തിക്കായി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് വിടരുത് കാരണം വിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി പോവും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു പരുവത്തി കൃത്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ സ്വീറ്റ് ഫ്ലോപ്പ് ആവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി തെറ്റുമ്പോഴാണ് സ്വീറ്റ് ശരിയാവാതെ വരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ വൺ സ്ട്രിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കണ്ടോ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇപ്പം നല്ല തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചൂടും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് സമയം ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് കൂളായി കൂളാവും തോറും ഇത് തിക്കായി തിക്കായി തുടങ്ങും നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങും നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ശരിക്കും ഇത് നല്ല ബൾക്കായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് കൂടിയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിലും നല്ല തിക്കായിട്ട് ആക്കി സ്ട്രാൻസ് ഒക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പാടം നമുക്ക് ഒറ്റാളെ കൊണ്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പിടിച്ച് വലിച്ച് അതിങ്ങനെ നൂൽ നൂല് നൂലായിട്ട് വലിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ചെടുത്താണ് പാപ്പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പാപ്പിടി നല്ല ഭയങ്കര
ഇപ്പോൾ കണ്ടോ തിക്കായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ തന്നെ ഇച്ചിരി പാട് ആയി തുടങ്ങി കണ്ടോ തിക്കായോണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പാ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഒരുപാട് ഫോർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും അങ്ങനെ കുറച്ച് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ചൂടും നല്ല രീതി ആറിക്കാണും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കണ്ടോ തിക്കായി തുടങ്ങി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സ്വീറ്റ് കടയും മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല സോഫ്റ്റും മെൽറ്റൻ മൗത്ത് ടെക്സ്റ്ററും ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല യമ്മിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ നന്നായി തിക്കായി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിലായി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ കളറും മാറി തുടങ്ങി ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ മാറി ഒരു വൈറ്റിഷ് സ്ലൈം കളർ പോലെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല തിക്കും ആയി തുടങ്ങി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് അത് തിക്കായി പോയാൽ പിന്നെ പാടാണ് എടുക്കാൻ അതിനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്വീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് വർക്കാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നല്ലതാണല്ലോ കൈക്ക് എക്സൈസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇനി ഞാൻ കൈ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഫോർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കയ്യിൽ നന്നായി നെയ്യ് തടവി എടുക്കാൻ തുടങ്ങുക കണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ എടുക്കാൻ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് അതിനാണ് ഒട്ടും അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നെയ്യ് ചേർത്തി നെയ്യ് കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത് കയ്യിലോട്ടെടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൂടൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ആണ് കണ്ടോ കട്ടി കട്ടിയായി തുടങ്ങി നമ്മളൊരു കപ്പ് ഷുഗർ ആയിരുന്നു എടുത്തത് കണ്ടാൽ പറയില്ല പക്ഷേ ഇത് ഈ ലെവൽ കറക്റ്റാണ് സ്വീറ്റിന് ഒരുപാട് ചെടിക്കുന്ന മധുരം ഉണ്ടാവില്ല മധുരം കുറവും ആയിരിക്കില്ല കറക്റ്റായിരിക്കും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം നെയ്യ് കയ്യിലോട്ട് തേച്ച് ഇത് നന്നായി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് നല്ല മിക്സായി ഇതൊരു മാസ് പരുവത്തിലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത കണ്ടോ സ്ട്രാൻഡ് പോലെ വരുന്ന കണ്ടോ ഈ പരുവാകുമ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ നിർത്തി തന്നെ മാവ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക പക്ഷെ കടകളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അവർ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് വരെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടിയാക്കി പിടിച്ച് വലിച്ച് നിവർത്തി സ്ട്രാൻഡ്സ് ആക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പം ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് കൂട്ടി യോജിച്ച് കണ്ടോ നല്ല തിക്കായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച കടലമാവ് നെയ്യിൻ്റെ മിശ്രിതം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ കട്ടിയായ ഷുഗർ സിറപ്പും ഈ മാവും കൂടെ നന്നായി കമ്പൈൻ ചെയ്യണം കണ്ടോ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് നൂല് പോലെ വരുന്ന കണ്ടോ കൈവിടാതെ മിക്സ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യും തോറും ആ ഷുഗർ സ്ട്രാൻസിലേക്ക് ഈ കടലമാവും നെയ്യും കൂടെ ഉള്ള മിശ്രിതം നന്നായി ചേരും കണ്ടോ ചേർന്ന് തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് ഇത് നന്നായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ആ മധുരം ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ സ്ട്രാൻസും മധുരം ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സ് ആവുക മാവിൻ്റെ ഒപ്പം ടെക്സ്ചറും ശരിയാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം കൈ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഒരു ട്രേ നെയ്യ് തേച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇപ്പം ആ സിറപ്പിൻ്റെ സ്ട്രാൻഡും നമ്മുടെ മാവും നെയ്യും എല്ലാം നന്നായി കമ്പൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയായി തുടങ്ങി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം 
നമുക്കിത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്തൂത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രേയിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാനൊരു ട്രേയിൽ നെയ്യ് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു വൺ ഇഞ്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിക്ക്നെസ് വേണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പേ മാവ് എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു പരുവത്തിന് ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ പാടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കണ്ട സൈഡിൽ ഒരാളെൻ്റെ ഇളയ ആളാണ് പ്ലേറ്റ് കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി മധുരാന്ന് ആൾക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ആകുമ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനകം തന്നെ ഇത് നല്ല സെറ്റാവും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇഞ്ച് തിക്നെസ് എങ്കിലും വേണം ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കണം ക്രഷ് ചെയ്ത പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ സോൻ പപ്പിടി റെഡി കണ്ടോ നല്ല ഫ്ലേക്കി ആയിട്ട് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് സെറ്റായി ഇത് പക്ഷെ കഴിക്കുമ്പം വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ സ്ട്രാൻസും മാവും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് വായിലിടുമ്പോഴത്തേന് ഇതിങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകും അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഒരാഴ്ചയോളം നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും സോൻ പാപ്പിടി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് മെസ്സി വർക്കാണ് കുറച്ച് ഹാൻഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ സോൻ പാപ്പിടി ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അത്ര വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല യൂഷ്വലി ഞാൻ എല്ലാ റെസിപ്പി ഈസി ഈസി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് ഈസി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൽ കുറച്ച് വർക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ വേർത്താണ് കാരണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ സോൻ പപ്പിടിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടെക്സ്ചറാണ് ഇതിന് അതായത് വായിലിട്ട അതിൽ അതുപോലെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ടെക്സ്ചറാണ് ഈ സ്വീറ്റിന് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോൻ പാപ്പിടി ലവേഴ്സും അല്ലാത്ത സ്വീറ്റ് ലവേഴ്സ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എപ്പോഴും പോലെ എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചേഴ്സ് അയയ്ക്കുക ഞാൻ എഫ് ബി പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് ഓസം സപ്പോർട്ട് ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പലർക്കും റെസിപ്പീസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ലൈക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ ഓരോ ന്യൂ റെസിപ്പീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിട്ടൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും വായിക്കാം എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് മീ ആൻഡ് ഷേക്ക് സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ ഇ ആൻഡ് ആൻഡ് ക്രിസ് പാഷനേറ്റ് കുക്കിംഗ് ബൈ